はい、えー、皆さんこんにちは登山の YouTuber のりょうじです山マテさんの、えー、本社に今直撃をしている直撃突撃をしているところになっていますで今回の企画ね非常に勉強になるというか非常に参考になることを聞こうかなと思ってます今回の企画が、えー、天気図を学ぼう危険な天気図は何かっていう話をしていこうかなと思ってます前回動画見てない方のためにちょっと簡単に自己紹介だけ分解していただきたいかなと思ってます。山天大将の井上熊です。よろしくお願いします。同じく山天の久保田です。よろしくお願いします。こんな感じでね、ぜひ今回も面白い企画になっておりますので見ていただけたらなと思ってます。じゃあね、ここから企画のとこなんですけど、あの私自身あの日本百名山を志してまあもう。終わって今300名のやってるものなんですけどその中で結構天気が悪くて死にそうじゃないですけど危なかった経験がこんなことね公のこの YouTube で言うべきじゃないんですけどやっぱ山っていうのはリスクがあってで天気とかの読みを間違えて、まあ、痛い目にあったことがありますで多分山やられてる方って痛い目にあること絶対に今後あると思うんですよでそれにならないためにも天気図っていうのをねしっかり分かることまずは勉強しようとか見ることが大事なんですちょっと私自身があの以前2月の2019年の2月の1日に前、乗鞍岳という、ね、北アルプスの山なんですけど、えー、行ったことがすごく天気良かったんですよ、でも風の音とか、まあえーまあ、結構上の方で雪が舞っているのが見えたんで、相当な、まあ、稜線状況だろうなとは思ってたんですけど、まあ、天気自体は悪くならないと思っていたので、風ぐらいだったらバラクラブとゴーグルでどうにかしのげるやろと思って行っちゃったんです。でその時、天気図を見るっていうのは選択肢がなかったで、まあ、当時の映像はちょっとこちらなんですけど2度ですね2度の経度の投資をして本当は天気図を見たらどういう状況になっているのかが分かったんじゃないかというところでちょっと今回は山のプロフェッショナル天気予報のプロフェッショナル、えー、山手さんの時に当時の状況を、まあ、お聞かせいただきたいかなと思っておりますじゃあちょっと2月2019年の2月の一区の天気図をちょっと出してもらいますちょっとここから井上様の方からちょっとまあ、ご解説いただきたいかなと思ってます。そうですね。あの、登山における、はい、気象のリスクなんですけれども、はい、あの、まさに体験されたように、はい、暴風、まあ、風がすごい強くなるっていうことがあるんですよね。はい、でも、結構登山者は、こう、お天気の方をすごく意識されるんですけど、うんうん、晴れてるか替りかとか、ね。あ、そうですよね、はい。だけど、風の強さってね、そんなに意識されない方が多いんですよ。うん、だから、うちの予報でも、食べって出していれば、高速20メートルって出してても、はい、あまり気にせずに登ってしまうという方も多くて、はいはいはい、実としてはですね。そうですね。で実際その日に、まあうちのユーザーさんではないんですけども、やりがたけで3人の方が亡くなるっていう事故も起きたりしてるんですよね。急にこう吹雪いてきたりもして、はい、はい。やっぱり風っていうのを読むっていうことが登山者にとってはすごく大切になってきます。なるほど。はい。で。天気図で風の強さを読む方法なんですけれども、はい、天気図何も知らなくていいです。はい。はい、ありがとうございます。そう言っていただけると、すごい取っかかりがしやすいですよ。はい。でただですね、この線が書かれてます。必ずね、はい、天気図には線が書かれてるんですね。はい。でこの線の間隔を見ていくんですよ。はい。で、まさに、あの、乗鞍岳に行かれてた日っていうのは、乗鞍岳大体この辺なんですけども、この線と線の間隔がすごく狭くなってますよね。はいはい、実は風はこの線と線の間隔が狭ければ狭いほど強く吹きます。なるほどなるほど。逆にこの辺はそんなに狭くないでしょうね。はい、この辺のところは風は比較的そうよ弱いんですよ。はい、あじゃあここはすごい風強いってことですかあ、もう強いです。ビュービューです。あ、ビュービューです。なるほど。<笑>気象庁の天気図でもいいですし、山天の天気図でも何でもいいんですけれども、はい、見ていただいてあの、登山前にですね、確認していただくってことが大切で,、はい、で、特にですね、この線の間隔が、ちょうどこの東京と名古屋ですね、はい、こ,のこの距離よりも、間隔が狭いときは、平均風速が15メートルを超える可能性が出てくるんですね。なるほど
はい、東京名古屋ぐらいのこの等高線であれば15メートル10メートルから15メートル前後の可能性が高いとそうですねそれより狭くなるともうそれを超えてくるっていうことになるのでだいたいそのまあ大体でいいんですよはい、はい、例えば登山の前日にその当日の予想天気図っていうのをあの見ていただいて、はい、この間隔が狭ければあの風が強い風が強いってことを想定してで特にこの時はですね東京名古屋よりもかなり狭くて大阪名古屋の感覚に近いぐらいで大阪名古屋の感覚になってくるともう爆風ですああなるほどなるほど、えー、だからその辺をちょっと使っていただいてぜひですね安全登山につなげていただくのがいいかなと思います、うん、例えばですね、はい、今日も多分乗鞍岳行ったらすごい爆風が吹いてると思うんですねうんまあ狭いですね天気図なんですけども、はいこの辺でもねちょっと風通とかね、はい、してますそのぐらいなんでこれ現在の最新の天気図なんですけども一、はい、つですねこれ右のボタンを押していただくと予想天気図といってこの時間だと今夜9時の予想天気図が出ます、はい、でもう一個押していただくと明日の夜の天気図が出るんですね、はいはい、ただこれ歩く時間じゃないんですよねそうです夜なので、はい、でこれ夕方の4時半以降になると、はい明日の9時と明後日の9時の午前9時の天気図が出てくるのでその時の方が使いやすいですから夕方以降に見ていただくと翌々日の9時まで見れるんです、はい、ただこの気象庁さんのこうホームページ、まあ、他の気象会社さんもそうなんですけども、はい、高気圧とか低気圧とか前線とか書かれてて、はい、とても見やすいんですねああそうなんですね、はい、だから初心者の方にはおすすめなんですけどもこれ24時間ごとの状況しかわかんないんですよ、はい、そこがちょっとデメリットで,で結構こう気象遭難っていうのは、うん、朝のうちですねこう出発する時はすごい風弱くて、うん、あの天気も良くてで昼ぐらいから急にですね風が強くなって、はい、天気も崩れて、うんはい、でそこでもうちょっと引き返しても遅くなっちゃってそれで低体温症とか道迷いになってしまうってことが多いので、はい、できればじゃあ朝とお昼と夕方っていうところの3個が見れたらいいってことですね。そうですね。はい、で、山天のもね、合わせて使っていただくといいと思うんですけど、山天の会員の方が見られるこ専門天気図っていうのがあって、はい、これまたリニューアルで大きく変わってしまうんですけども、山天の場合はただですね、気象庁さんのは線と線が、これ4ごとに4ヘクトパスカルっていう、まあ、単位、で気圧の単位なんですけども、はい、で、書かれてるんですけど、山天の場合はこれ、細い線が2なんですね。2ごとに引かれてて、太い線が4ごとで、はいはいはい、数字が書いてあるのは4ごとなんですよ。なるほど。だから東京名古屋のこう感覚を見るときは、この太い4ごとの線で、はいはいはい。していただくといいと思うんですね。山、は、手、いはい、の場合はご覧のように、こう、3時間ごとにこう見れるので、うん、いつから急にこう、狭くなるかとか、はい逆に広がってどんどん風が弱まっていくかっていうのがわかるんですね。一、はい、日の変化がわかるので。これ気象庁さんのやつだと、そ、二十四時間しか見えないから。ああ、それは。全然違いますね。そうですね。だから合わせて見ていただくと、まあ、こっちだと高気圧低気圧が書いてないので。まあ、そこがちょっとわかりにくいんですけども。うんなるほど、なるほど。あとこれ、雨の予想の分布図も出てくるので。雨が降ってて等圧線が狭い。もう吹雪になったり暴風になったりしますんでより大荒れの天気になりますからこの色がついてて線が濃いところはもう本当要注意で傾向が分かれば例えば1日ずつあんまり変わらない時とある時間帯から急に強まる時とか逆にだんだん弱まっていく時それによって例えば風強まるところって大体こう森林限界を超えてくる木がなくなるようなところとか。それまで斜面を登ってたのが尾根に出るところとかじゃないですか,、うんうんうんはい、かそういうところでちょっと風を感じていただいてもう爆風だったら戻るしかないかもしれませんけどギリギリ程度だと迷いますよね,迷いますねそういった時にだんだんだんだんこう広がっていく時はあだんだん今日は落ち着く予報だからあ、まあ、このぐらいだったら、まあ、その目的地までの距離にもよりますけれども、はいまあ、いけるかなとか逆にどんどん強まっていく予報だからもうここでこんぐらい吹いてたら。もう危ないなってことで戻るとか、まあ、そういう判断にも使えたりするんですよね、はい、めちゃくちゃ参考になりますねこれでしかもこれ10日先まで見れるんで、はい、もちろん先になればなるほどどんどんどんどん精度は
ずれちゃうんですけど、例えば、まあ、ちょっと、もう飛行機の切符ね、例えば福岡からもう乗り倉だけ行くのに、はい、あの、今日からもキャンセル料がかかるっていう時は、そこの段階でちょっと見ていただいて、あまりにも線がね、込み込みで、でも香水も、こう、色がかかっちゃってるっていう時は、あもうちょっとやめた方がいいかなとかなるほどそういう判断も使えたりしますねこれちなみになんですけどあのこれって昔の分は見れないんですよ昔のはねこれは山手のは見れないんですけど,ど気象庁さんになると見れます、まあ、こういうふうに出てきますねああなるほど、うん、じゃあ結構この気象庁さんの方のサイトの話になっちゃうんですけど、はい、今までじゃあ自分が風が強かったなであったりとかすごい天気が悪かったなっていう日の天気図はあの気象庁さんのサイトから見ることができるのでその時もじゃあ天気図はどうなってたかっていうところが取っかかりで入っていくとあ東方線が狭かったんだなとかっていうのを確認できるというかそうですねだから翌日行けばよかったのにねって感じですね<笑>確かにそういうことですね<笑>ああ北日本は暴風雪って書いてありますねちょうどちょうど当たっちゃいましたねはいっていう形でわかりました線が狭いと急でで等圧線だと狭いと、えー、風が強いと、ね、急ってことですね。やっぱり気圧差が大きいので、風って気圧差が大きいほど強くこう、風がこうあ水がこう高いところから低いところにこう流れるように、はい、空気も高いところから気圧が高いところから低いところに流れていって、その傾斜が大きければ大きいほど勢いよく流れる。なるほどなるほど。つまり風が強くなるんで、でこの等圧線が混んでれば混んでるほど傾斜が強いということになるので、うん、風も強く吹くというんですね。多分これだけ知ったらもう天気予報を見るのも多分楽しくなるぐらい分かるってことなんですよ本当簡単なことだったんですね,ですねはい勉強になりましたじゃあもうこういう天気図っていうよりかはまあ等圧線ですね,ですね等圧線がどれぐらいの間隔なのかを見るっていう習慣づけがまず登山者には大事になってくるかなと、ねはい、勉強になりましたありがとうございます天気図で例えば夏と冬っていうところで気をつけるべき天気図に変わってくると思うんですけど、まあ、こういうパターンの天気図は、まあ、こういうリスクがあったりとかもう危ないよとかっていうのを教えていただけたらなと思ってます春秋に春秋に、ね、はいちょっと教えていただいて、はいまあ、盗難が多いのが、まあ、低体温症による事故はいはいはい、まあ、低体温症っていうのは体のこう内部のですね体温がどんどん低下していって、うん最終的にはこう意識が混濁したりして死に至る恐ろしい症状なんですけどもこの低体温症をこう陥りやすい気象条件っていうのがあのまず強風であること風が強いことと雨や雪が降ったりして濡れてることですね体がそれから気温が低いことでこの3つがね重なりやすいのが超日本付近をですね、はい、低気圧が発達しながらこう通過していって、はい、で特にですね低気圧が東の方に抜けた後の日本海側の山岳で事故が非常に多発しています、はい、でこれはですね、まあ、低気圧が抜けるとですね、まあ、天気回復するっていうこういう感覚の方が多いっていうことと、はい、あと天気予報も平地の予報が回復していくそういう予報になってたりすることも多いんですなるほどなるほどでも日本海側の山は暴風とか猛吹雪が続くことが多くてそれはまあ低気圧の周りってこう反時計回りに風が吹いていくんですよということは低気圧が通過した後ってのはこういう北西の風になることが多いシベリアから流れてくるみたいなそうですね、はい、ですからすごく冷たい空気になりますそれから日本海がありますよね、はい、で日本海の方向から風が吹いてきますのであの雲,そうです、ね、雲っていうのはこう水蒸気を含んだ空気が冷やされるとその水蒸気が冷えて雲粒になってできていくんです、はい、でその水蒸気っていうのは海の上に実はたくさんあるんですよね、はい、海,海ってこう水分が絶えず蒸発してますので、はい、水蒸気がこう溜まってますそうするとこうシベリアから風が吹いてくるとずっと日本海を長い距離を吹き渡っていきますのでその間に水蒸気の補給をこうどんどん受けて雲がどんどん発達してそうですね、はい、そして日本列島に上陸すると山脈がありますよね、はい、山脈に沿ってこう風が上昇していくんですよ、うん、その上昇気流で雲が成長して、はい、私雲が成長することを雲がやる気を出すってよく言うんですけども、はい、雲がどんどんやる気出して
雨を降らせたり雪を降らせたりしてしかも高圧線が混んでる時は風もめちゃくちゃ強いんです、ねはい、そうすると暴風になったりそして春や秋だと高い山はこうシベリアからの冷たい空気入ると、はい気温の差がって吹雪に変わる低気圧が通過するときは低気圧ってあったかい空気持ってるんですね、はい、雨なんですでその雨で濡れた上にこの稜線に出たときにこう吹雪かれてしまうと低体温に非常に陥りやすいので実は低気圧が通過してるときって事故ほとんど起きてないんですこういうときあそうなんですかで抜けた後にこう、はい、日本海側の山岳で低体温症の事故が非常に多発していてまあ、一番これ低体温症の事故が多いパターンの気圧配置なんですねこれって低気圧が通過するっていうのはこれが今低気圧が通過中でこっちがです、ね、通過,通過後ですねこの真ん中の「低」って書いてあるところが中心なんですかそうですねあの気象庁のところだとバッテンが書いてありますああ、はい、なるほどじゃあここはもう日本の,その例えば乗鞍岳っていう位置からも抜けてるから通過あそうですねもう通り過ぎているっていう意味で通過後というとですねその時に線が混んでるところに入ってる時が要注意なんですよ。低気圧が通過中だと、低気圧が通過中だと、まあもう天気予報がまず悪くなってます。はいはい、雨も降ってます。登山口でも平地でも悪いので、行かない、ま、行かない人がほとんどですし、まあ天気予報も悪くなってるからまあ注意して残りますし、まだ気温が高いんですよ。なるほど通過中の時は、はい、もちろん通過中で事故が起きることもあるんですけども。それはすごく少ない通過後の方が平地が天気が良かったりとか天気予報が良くなってたりしてるのでより危ないんですよね。高圧線の間隔で大体風の強さが分かるのとあと山って海から風が吹くと天気崩れたんですよ。まあ、平地だとこう平らなので上昇気流が風が吹いても落ちないですから雲もできなくても山だとこう。斜面になっているので、上昇気流がどうしても起きちゃうから、特に海から風が吹いてくる山っていうのは、はい、その海の湿った空気がぶつかってくるので、より雲ができやすくて天気が崩れやすいんです。短い、うん、そうですね。混んでるところの日本海側の山で、だいたい大雨の天気になっているんですね。ゴールデンウィークとか春とか,秋,とか,とか秋の連休とか、はい、そうですね。はい。だ去年のやり方って。もうそうですゴールデンウィークですね,ですねやっぱりこういう形ですねほぼ似たような形そうですねもうちょっとねこう北に低気圧が北の方にあったんですけどもうそうするとやりがたけの場合こう西風になってより風が強まりやすくなる傾きなんですよねあ,あとあの時はちょっと難しかったのはやっぱり冬型でもの、ね、お,お,おのぼりになられた時のように晴れてる時と、うん吹雪いちゃう時とかあって、それはねちょっとなかなか初心者には見分けが難しいんですけど、うん、あの時は上層の寒気がちょっと入ってくる感じで、はい、寒気が上空に入ってくると雲やる気出しちゃうんですよね。ああ。ですから朝晴れてるんだけど上寒気が入ってきた時にガーンって雲がやる気出して、昼前後にバーッと吹雪いちゃったんですよ。そうすると視界が急になくなりますよね。なるほど。で風速20メートルぐらい吹いてる日なんで。なので、視界がもう全くなくなって、本当に闇形山荘まで少しだったんですけど、平野越しのちょっと越えたあたりだったんで、うん、あとちょっとですね、そうなんですよ。あ夏とかにありそうですね、ありそうなやつ聞きたいです。夏で危険なのはですね、夏の場合はこう、はい、特に局地的に降るですね、大雨とか、あと落雷とか、はいまあ、そういったリスクが、うんうんうん、多分登山者にとって。はい怖いと思うんですよね、まあ、風とかではなく、まあ、風ももちろん、トムラシとかもあるんで、なんとも言えないんですけど、はい、確かに、豪雨とか落雷はちょっと読み方が分かんないです、ねうん、トムラウシもね、先ほどと同じなんですが、低気圧が通過した後の線が混んでるあ、そうなんですか、うん、それでやっぱり予報は回復に向かうんだけど、山の上は、まあ、雨は、ね、大したことなかったんですけど、風がやっぱり20メートル以上ね、吹いてて、低体温になってしまうですね。夏の場合はそういうパターンとあと台風なんですよね、はい、でも台風は大体もうニュースでも大きく取り上げられますし、うんうん、天気予報も大体当たることが多いので、まあ、まあ注意してますよね,すね事前に事前降ってくるようなね落雷とか落雷、うん、大雨そういったものはちょっと注意しなきゃいけなくて一番危ないのがですねこう前線がですね、はい夏場っていうのは大体こう高気圧に広く覆われていることが多いんですね、はい、でも時々こう前線がこう北の方から降りてくることがあります、は
。で、そういった時にこの前線の南側がすごくこう雷雲が発達しやすいエリアで、大雨とかウクライナリスクが高いところなんですね。あと前線から前線があるとそうですね。日本海から前線が下がってくる。そういった時が前線は上にいるんですか上にいることが多いですね、夏場の場合はね。梅雨ってあの、前線の北側はね、あんま危なくないんですよ。はいはいはいはい、はい。だから前線が南に海上にあるときは別にそんなに、逆に涼しくて、平地は快適、そうですね。ああ、じゃあ、次は東高線じゃなくて、今度は前線を夏は意識しないといけないんですね。そうですね。で、特に北の日本海側に前線があるときっていうところは、そうですね。そうすると、一番危ないのはこう300キロ以内なんですよ。前線の南側300キロっていうのはどういうことですか前線から300キロ南ぐらいまでの間範囲ですね前線から300キロですねが一番危ないですねでも500キロ以内はちょっと気をつけた方がいいんですけどもなんで300キロその影響線手前で上昇気流が起きる範囲が大体300キロぐらいなんで,でもうそもそも蒸し暑いじゃないですか日本の夏って、はい、だからもう前線とか日本海とか関係なくもうどこでも水蒸気が多いんですよだからちょっとしたきっかけで上昇気流が起きればもうすぐ雲ができるしそれがやる気を出せる状況だとどんどん発達していってやる気出して雷雲になっちゃうんですね、はい、なるほどでやる気を出せる条件になるのがこう下の方に暖かく湿った空気が大量に流れ込むとあの雲ってやる気出すんですよね、はい、先ほどのは上空に強い寒気が入ってくるっていう感じだったんですけど、はい、もう一つやる気出す条件があってそれがこう下の方に暖かく湿った空気が流れ込んでくる、まあ、そういった時にある気を出しますでこの前線が南下してくると太平洋高気圧ってすごく水蒸気をたっぷり含んでる高気圧で、はい、そこからこう湿った空気が前線に向かってどんどん流れ込んでくるうんなるほどなるほどそれがまあ前線の手前に上昇させられて雲がすごくやる気を出して発達しちゃうんですけどもなので大体まあ前線からまあ300キロ以内ぐらいがえー、こうやってそうですね。影響を受ける可能性が高い可能性が高くて、だから朝結構離れてて晴れててもだんだん南下してくると天候が急変したりするんです。ああ、じゃあ前線がどう動くかっていうのがそうです。重要になるってことなんですね。そうですね。で特に前線がここにあるときはどっちに動くかで影響が変わってくると。そうですね。ああ、なるほど。これがまあ動いていく前線だと。まあ、23時間だけガーッと降って終わっちゃうんですけどちゃんと停滞する前線もあってその場合は結構長く大雨が続いちゃって、まあ、今年のお盆なんか去年か去年のお盆なんかもそうなんですけど前線が停滞しちゃったので停滞してましたねずっと天気悪かったですねそう,そういうふうに天気が悪い日が続いちゃうっていうそういう年も何年かに1回ありますね前線ってそんな頻繁に動くものなんですか動きます、はい、あで、まあ、前線のこの種類で見分けられるんですけどこれこう三角形のマークですよね、はい、とんがりマーク、はい、とんがりマークは動いていく前線なんですよだからこの前線のその後の動きに注意が必要で、はい、あのただ短時間で抜けていくのでその数時間を待っていれば晴れてくるなるほど突破三角形でもこういうふうに、はい丸,と丸っこいマークと三角が交互になっている前線を停滞前線っていうんですね、はい、でこういう前線はとどまっちゃうんですよ、まあ、動きはちょこっとは動くんですけど大体同じ場所にとどまっちゃうので、はい、大雨が長く続いちゃったりしますああだからそじゃ夏の時は前線に注意そうですね特に前線に注意するで特に三角形のものについてはあの三角形の前線はその後の動きを注視しないとあの急な落雷とかそうです、ねえーまあ、急なゲリラ豪雨の可能性が高いとそうですね冬は、まあ、よく現れる気圧配置があの西高東低といって、はい、西の方に高気圧があって東の方に低気圧があって、うん、日本列島でこう縦じま模様に、まあ、今日なんかもそうなんですけど、はい、なってる気圧配置になることが多いんですね、はい、でこういった時に高圧線の間隔が混んでる、うん、そういう冬型の時はもう風がビュービューで日本海側の方が猛吹雪になります毒、うん、もかかって風が強い、うん、ちょっと寒気が入ってくると吹雪いちゃったりすることもあります、はい、一時的な好転に騙されて登ってって急にこう高いところで稜線とかで吹雪かれちゃったりしてあるいは風が猛烈に吹いて戻れなくなっちゃうっていう可能性があるので,で緩かったとしてもその後の動きを確認しないと結構厳しい性格になるってことです
ですねちょっとわかんないな南南低気圧とかって言葉で聞くんですけど南南低気圧って何なんですか、まあ、南に低気圧があるっていうあそうですね低気圧にはいくつか種類があって、はい、日本のこう南海上とか南岸沿いを進む低気圧を南南低気圧といって、はい、日本海を進む低気圧を日本海低気圧って言ったりするんです、はい、で南岸低気圧の場合はしとしととした雨が長時間続くような雨の降り方をするんですね、はい、あるいは雪の降り方をするんです、はい、で低気圧の北側には冷たい空気が残ってるので時々も関東地方とかこう北東からこう冷たい空気が入りやすいところは雨じゃなくて、まあ、雪になってくるのでふだんあんまりこう冬型で雪が降らない、えー、この八ヶ岳とか南アルプスとか、はい、そういう太平洋側の山でも、まあ、丹沢とかで、ねはいはいはい、大雪になったりして、まあ、丹沢ぐらいだと、ね、雪があんまないので雪崩れにはならないことが多いんですけどこの辺の八ヶ岳とか南アルプスだと流れがすごく。実際ジュエなかなかふ普段真っ白にならないところで雪景色を見たいっていうんだったらこれが抜けた次の日は日本海側は冬型に戻って悪いんですけど太平洋側は晴れるので狙いのですね、はい、雪遊びを楽しむには、はい、なるほど、えー、夏冬と、えーまあ、聞きました私自身天気図を見て登山をするとかえー、そういういのあんまり考えたことなかったんですけどあのそんな多分難しいことじゃないなって今思いましたなので代表的な天気図と自分が行く時どうなってるかって確認するだけで多分あのこのあと天気がどうなるかって言えたらかっこいいと思いますしそれが自分自身の、えー、安全登山とか実際に、まあ、登頂の可能性が上がるってなってただ見た方がいいなってすごく切に感じましたでね、えー、細かくはねあの山の天気ディスクマネジメント今こちらで勉強したのでちょっと私もまたこういうのね勉強しないわ別にこれじゃなかったとしてもいいと思います気象庁の予報図でもいいと思うんですけどこういうのでまとまってますのでぜひ、まあ、見ていただいて勉強にはいいんじゃないかなと思いましたはいで今回天気図を教えてもらう編こちらで以上にしたいかなと思います今回もね、えー、ご協力いただきましてありがとうございますはいどうもありがとうございました